Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Cred că știți deja ce este vineri și anume echinocțiul de toamnă. Un moment unic, un moment absolut fantastic pentru toată, toată lumea de care abia aștept să vorbesc iarăși. Am făcut deja o filmare în acest sens, am atașat-o mai jos după capitole, dar o să vă rog să ascultați și aici pentru că în această filmare vreau să ne concentrăm mai mult exact pe evenimentele din ziua de vineri. Dar dacă vreți să, veți, dacă vreți să vedeți în general vorbind ce va duce acest echinocțiu, vă invit la filmarea respectivă. Bun. Ziua de vineri este extrem de frumoasă, chiar este o zi foarte plăcută pentru toți, o zi în care suntem cu toți concentrați pe muncă, suntem concentrați pe starea de sănătate, chiar poate să fie o zi în care avem multe lucruri de făcut, dar este important de menționat faptul că ziua de vineri vine cu minuni, vine cu lucruri frumoase. Da, trebuie să eliberez puțin uh, o perniță pe care stă motanul, că vrea să stea cu noi, dar o să stea alături pe perna lui. E o pernă specială pentru pisici. Da, ce nu fac eu pentru ei? Cei care aveți animale de companie, mă înțelegeți. Iar și este o zi în care ne putem concentra mai mult asupra animalelor de companie. Da, chiar ar fi bine să le dăm mai multă atenție sau oricum ieri vor vrea mai multă atenție de la noi. Asta pentru cei care aveți animaluțe de companie. Bun. Foarte interesant este faptul că ziua de vineri vine cu foarte multă abundență, vine cu secretul abundenței, dacă vreți, secretul banilor, secretul stării de bine. Împărăteasa reprezintă împlinire, reprezintă bucurie, stabilitate, de asemenea împărăteasa vine cu acea energie de uh, uh, proiect da, care ajunge la final, vine cu ideea aceasta de roade. Se pot lua decizii în general la muncă, în jurul nostru, legate de bani, legate de stabilitatea noastră materială și vedeți că este o zi benefică, da? să spun așa. Să ne punem și o dorință din acest punct de vedere, pentru că echinoxul se petrece chiar pe casa banilor, am vorbit deja și este un eveniment important, v-am zis, o să reiau și aici în mare parte pentru fiecare zodie, nu am cum să trec acest, peste acest aspect, mai ales că e o zi magică. Energia generală este judecata, care vine clar cu un moment în care reușim să spunem lucrurilor pe nume. Ziua de vineri vine cu predispoziții spre revederi, spre reîntâlniri, spre ideea aceasta de a se lua o decizie care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Și asta e foarte, foarte bine. Se iau decizii. În sfârșit, nu știu, sunt proiecte care ajung la final, sunt proiecte care merg într-o direcție neașteptată. Chiar din punctul meu de vedere este o zi magică, iarăși putem afla tot felul de secrete sau putem afla tot felul de informații prețioase astăzi care țin de bani, care țin de femei, de proiectele pe care le avem, de starea de confort, iarăși că e vorba și de confort aici, de bani, de ce nu, de lucruri fizice, mâncare, iarăși, deci putem auzi tot felul de vești sau putem lua tot felul de decizii astăzi, nu știu, să ținem un regim sau să avem un stil de viață mai sănătos. Da? Bun, dragilor, hai să vedem și o carte oracol. S-a întors singură și ni se transmite faptul că e cazul să facem o analiză asupra realității. Mi se ceră să fim puțin mai pragmatici astăzi. Am mai ieșit încă un mesaj tot din elementul pământ care ne transmite că e cazul să evaluăm situația. Bineînțeles că astăzi putem avea tot felul de revelații, cum anume să reușim să ajungem la această stare de liniște interioară, de prosperitate, de iubire, de ce nu. Da? Chiar un moment fain, un moment unic. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și acestea fiind spuse, să începem previziunile. 
Dar vă reamintesc de filmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja. Dacă nu, vă invit să o faceți, pentru că în weekend se întâmplă lucruri. Uh, și de asemenea vă invit și la filmările pentru următoarea săptămână, dacă sunteți curioși să vedeți ce vă așteaptă. Începem cu berbecul. Uh, berbecul are parte de o zi în care se concentrează mult pe muncă, se concentrează mult pe treburi casnice pentru unii dintre voi. Uh, poate chiar să fie o zi în care aveți de reparat ceva în casă, aveți de rezolvat o problemă de sănătate sau vă concentrați mai mult pe zona animalelor de companie, aveți acolo ceva de făcut. Dar e important este faptul că berbecul reușește să găsească o soluție sau reușește să găsească persoana potrivită pentru a rezolva o problemă legată de muncă sau legată chiar, așa cum ți-am spus, de starea de sănătate. Pentru unii poate să fie vorba chiar și de ideea aceasta de a încheia o karmă de familie sau de a rezolva anumite probleme din acest punct de vedere. Așa că, dragi bărbeci, tot înainte, curaj! Nu vă apucați totuși și semnați contracte astăzi, mai așteptați puțin că după 2 octombrie iese Mercur de acolo și din retrogradare și vă ajută mai mult, da? Vă ajută mai mult. Hai să vedem ce se întâmplă. Energia generală pentru berbec, 5 de spade și cu steaua și cu acest cavaler de spade. Berbecul are parte de o surpriză astăzi, o surpriză care vine chiar uh, printr-o noutate, printr-o decizie care se ia la locul de muncă sau se întâmplă ceva aici. Ideea este că pur și simplu îți dai seama că e cazul să îți urmărești propriul tău interes. E cazul să te mai gândești puțin și la propria ta persoană, pentru că ai avea foarte multe de câștigat. Da. Hai să vedem prima carte, regele de monede. Regele de monede îmi spune mie că ai o legătură foarte puternică în această zi, poate chiar cu mediul rural, cu ceva ce ține de un bărbat mai tradiționalist, mai înrădăcinat în propriile convingeri. Și foarte clar văd aici că cei mai mulți dintre voi reușiți să vă lăsați în urmă anumite idei vechi pe care le aveați, indiferent de domeniul de care discutăm. Următoarea carte, Magicianul, și așa cum îți spuneam, ai multe lucruri de făcut astăzi, ești solicitat în mai multe părți și chiar este o zi favorabilă. Să încerci să vezi o situație anume din mai multe puncte de vedere. Da. Încearcă totuși să asculți și opiniile celorlalți, dar ți-aș recomanda, așa cum ți-am spus, nu te băga într-un compromis astăzi. Nu semna un contract, să nu faci o înțelegere, pentru că lucrurile pot degenera. Mai așteaptă puțin și apoi o să vezi că totul devine din ce în ce mai clar. Ultima carte pentru berbec, valetul de monede și aici văd că poți avea legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care studiază, cu o persoană care este foarte concentrată pe ideea aceasta de detalii. Poți studia ceva, poți încerca să faci ceva nou. Da? Zodia Taur. Să vedem ce fac taurii. Da. Taurul astăzi este concentrat pe distracții, intri mai des în contact cu persoana iubită, că îți sunt favorabile întâlnirile, pe de o parte. Pe de altă parte apar și tensiuni acolo. Dar, în egală măsură, Taurul are ocazia în această zi să vindece în sfârșit acea relație în care se află sau să încheie o karmă de familie. Atât tu cât și rudele tale, știu eu, tot ați trecut prin povești de iubire asemănătoare. Vedeți că acum puteți să încheiați, da? Nu vă apucați și luați decizia în ziua de vineri, mai așteptați puțin. În egală măsură, pentru Taur apare o noutate foarte plăcută la muncă. 
sau pe starea de sănătate, dar asupra căreia, repet, e bine să nu iei acum o decizie și să nu iei în considerare lucrurile um, că sunt corecte sau că vor rămâne așa cum ți se spun. Se vor mai schimba anumite aspecte, dar tu bucură-te de, de acea noutate. Da? Um, în sfârșit, parcă ți este apreciată creativitatea, ce este apreciat uh, copilul tău interior, primești o laudă, primești ceva, dar nu te baza doar pe asta, da? vezi că trebuie și lucruri concrete aici, dar vezi tu exact după 2 octombrie. Hai să vedem. La baza pachetului nouă de cupe, uite ce bucurie apare aici pentru tine. O bucurie și vede aici o revedere, o eventuală petrecere, o planificare pe care o faci în legătură cu o bucurie pe care tu o ai și văd că ai foarte mare încredere în tine, reușești să urci, reușești să evoluezi, chiar te simți apreciat astăzi, să știi, dar e bine totuși să încerci pe cât posibil să-ți... Um, să menții așa un echilibru între sensibilitatea pe care o ai și între zona practică, da? zona pragmatică a lucrurilor. O legătură cu zona medicală sau cu o persoană foarte blândă, foarte iubitoare, poate chiar o legătură cu o rudă da? pe care o poți avea. Ultima carte, șapte de spade pentru tine. Șapte de spade chiar vine aici și îți spune faptul că Cineva se simte dezamăgit, dezamăgită sau poate chiar e vorba de o persoană care își urmărește propriul interes da? În, într-un grup de oameni, undeva anume. Nu te lăsa influențat, așa cum ți-am spus, nici de zona emoțiilor, nici foarte mult de zona practică. Încearcă să găsești un echilibru. Zodia gemeni. Gemenii astăzi ar fi bine să se preocupe de niște lucruri care se întâmplă prin casă, lucruri care țin de familie. Vedeți că, nu știu, vă apucați și mai, vă mai interesați ce puteți să mai schimbați prin casă, dacă puteți să vă luați o casă, să vă mutați și așa mai departe. Însă vedeți că e un moment unic pentru voi. Ori vă vine o idee genială de afaceri, dar nu vă apucați și o puneți acum în practică, da? mai ales cu mercur retrograd, mai așteptați. Pe de altă parte, gemenii pot cunoaște o persoană unică, o persoană specială, dar la fel, mai așteptați puțin. O ieșire cu prietenii, o ieșire undeva, o distracție te ajută pe tine să, nu știu, să deblochezi ceva sau poate chiar să faci o înțelegere cu niște persoane dragi ție. Pe zona copiilor, iarăși apar noutăți pentru, pentru gemeni, vă propuneți să faceți un copil sau faceți un plan împreună cu un copil sau cu o persoană care este ca un copil pentru voi. Da? Pe de altă parte, gemenii astăzi își pot face un plan de viitor împreună cu o persoană iubită. Să nu știu, vă faceți niște strategii, stați împreună, aveți un moment romantic și asta e de bine. Da? Pe de o parte, pe de altă parte, gemenii trebuie să, nu știu, să fie atenți, da? chiar și pe zona aceasta dragoste, chiar și pe afaceri. Nu vă apucați acum, bucurați-vă de energie, că poate mai șlefuiți ideea aia, nu rămâne chiar așa. Da? Sau dacă întâlniți o persoană nouă, nu vă aruncați cu capul înainte, serios vorbesc. Foarte bine, bucurați-vă, ieșiți cu acea persoană, discutați, analizați, dar nu dați un răspuns da? și nu faceți promisiuni, mai ales. 8 de, de bâte lumea, exact ce spuneam, e vorba de o bucurie pentru gemeni, de un succes uh, pe care tu îl ai, dar văd aici clar și multă conversație online, multe drumuri, uh, poate chiar te interesezi de o călătorie. Văd aici un blocaj, nu știu, te simți puțin blocat, parcă nu prea poți să ieși din, din tiparele tale. Gemenii află de un scandal, de o discuție, de o ceartă, ceva aici se întâmplă, dar nu e neapărat vorba de voi în mod direct, ci pur și simplu se întâmplă lucruri, că se întâmplă. Uh, ultima carte, diavolul pentru voi, diavolul vine și vă transmite faptul că ați putea avea legătură cu un capricor, dar văd foarte profund faptul că gemenii au ocazia să fie puși față în față în această zi cu o teamă, cu o frică, nu știu, e ceva acolo de mult timp în viața voastră, 
și acum în sfârșit dați față în față și puteți să rezolvați problema. Dacă apare vreun conflict, să stai niștiți, nu vă implicați acolo. Știu că, na, cu Marte, acolo la noi în zodie, suntem zmei, da? Și eu am ascendent pe gemeni. Suntem zmei, Marte la gemeni. Dar nu-i momentul, da? Mai ales pe Mercur retrograd, pentru că putem spune lucruri de care să ne pară rău mai încolo. Da? Bun, zodia rac. Racul astăzi socializează, face multe drumuri. Um, își face tot felul de strategii, negociază, este foarte prins, dar uh, vedeți că noutatea pentru voi, minunea, să spun așa, se întâmplă pe casă, da? se întâmplă ceva legat de niște rude, dar e de bine. Vă vine o idee bună legată de casă, vă găsiți o casă, vă puneți în minte, gata, caut o casă și chiar luni se, să știți că aveți ocazia să și găsiți ceva, ceva. Orică e vorba de a schimba ceva în casă, orică e vorba de a vă cumpăra, știu eu, o casă sau de a rezolva o problemă de familie. Ideea este să luați în considerare tot ceea ce se întâmplă legat de familia voastră, legat de casa voastră și încercați să nu vă aruncați cu capul înainte. Mai așteptați puțin. Dar e o zi bună pentru RAC să socializeze, e o zi bună pentru RAC să se simtă bine, dar... Iarăși, o atenționare, atenție puțin pe drumuri. Zodia Taur, văd aici, în Marele Preot și cu șase de monede. Racul, nu știu, te gândești să faci un împrumut? Nu acum. Nu acum. După 2-3 octombrie îl poți face. Nu știu că poți pierde din, din vizor anumite elemente. De asemenea, văd niște bani pe care îi primești sau bani pe care îi dai, bani pe care vrei să investești. Și văd aici foarte puternic faptul că trecutul tău este foarte important în această zi. Intri în contact cu un bărbat sau cu o persoană uh, importantă pentru tine. Este o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Apoi, 5 de cupe. Dragi raci, vedeți că ceea ce se întâmplă e posibil să fie ceva ce vine din trecut și aparent e posibil să vi se pară lucrurile puțin ciudate, dar sunt benefice pentru voi. Sunt benefice. Chinci de cupe vorbește despre o oarecare supărare, adică se întâmplă un eveniment, dar voi vă uitați doar spre partea negativă. Vedeți și ce este pozitiv pe acolo, că mai sunt și lucruri pozitive. Ultima carte, șapte de monede. Se pare că racul rămâne puțin blocat în trecut astăzi sau uh, își dă seama că e cazul să reanalizeze puțin modul în care s-a comportat cu o persoană, modul în care a abordat o situație. Stai și te uiți așa din urmă și te gândești, băi, oare ce aș putea să fac, oare ce ar putea să se întâmple mai departe, ce poți să învăț din trecut. Și asta este extraordinar de bine. Oh, nu mi-am adus apa și mă lasă vocea. Asta este. Continuă. Zodia Leu. Dragii mei, lei, astăzi voi sunteți concentrați pe bani, faceți cumpărături, așteptați să vă vină bani, dați bani, faceți voi ceva de genul acesta. Pe de o parte, pe de altă parte, leul are un moment magic în care nu știu, cunoști o persoană dragă ție, cunoști o... îți intră o persoană nouă în anturaj sau revine o persoană din trecut da? și te întâlnești acum și îți vine ție o idee sau vrei să faci o strategie, parcă ai vrea să reiei relația. Fie că e de dragoste, fie că e vorba de un prieten, fie că e vorba de o strategie veche sau de ceva vechi ce voi tu să faci și acum deodată așa îți vine ideea, spui că asta e că rezolv situația. Foarte bine și foarte frumos. Ia în considerare ce se întâmplă astăzi, pentru că sunt informații magice, sunt informații absolut fantastice, de care, să spun așa, ar fi bine să ți cont. Sfaturile pe care le primești, întâmplările care apar în viața ta în ziua de vineri, iarăși să știți că sunt foarte importante. Mai ales pe tot ce ține de bani, de abundență. 
10 de monede la baza pachetului, 3 de monede, clar, leul socializează astăzi pe de altă parte și văd că, nu știu, ai legătură cu un grup de oameni, cu zona studiilor, ai tu ceva de făcut aici. Și de asemenea vedem un as de bâte, o nouă activitate pe care vrei să o faci sau uh, văd foarte mult entuziasm în, în mintea ta în legătură cu un nou grup de oameni, un nou anturaj. Trei de bâte. Trei de bâte vine și îți transmite faptul că în această zi faci mai multe drumuri, sunt drumuri scurte, de asemenea văd tot felul de strategii pe care ți le faci. Poate referitoare la un grup de oameni, referitoare la o avansare, la o echipă în care tu lucrezi. Și ultima carte este valetul de spade pentru leu. Acest valet de spade vine și îți transmite faptul că ai o curiozitate foarte mare astăzi. Vrei să afli multe lucruri, dar vezi că în egală măsură un grup de oameni e cu ochii pe tine sau familia e foarte curioasă în legătură cu ce faci tu. Așa că... Vezi ce faci. Bun. Zodia Fecioară. Fecioara astăzi este foarte intuitivă, este norocul tuturor de acest solstițiu. Asta este. Uh, o ai și pe Venus la tine în Zodie. Zici, bucură-te maxim de perioada asta, aranjează-te în stilul tău, uh, simte-te bine, investește în tine, că e un moment bun. Dar, pe de altă parte, Fecioara are o idee nouă de a face bani, are o idee nouă sau se ivește o nouă oportunitate pe zona finanțelor, foarte bine și foarte frumos. Mai mult timp să cred că e vorba de tine, că îți vine o idee sau te apuci și faci ceva, îți cer drepturile, nu știu. Vezi, nu... Cum să-ți explic eu? Nu lua așa totul de bun, că ar fi bine să fii mai atent sau mai atentă la detalii. Da? E vorba de o avansare pentru unii dintre voi, e vorba de, poate pur și simplu de un moment în care te simți în sfârșit bine, împlinit, mulțumit. Dar, repet, nu lua decizia acum. După 2-3 octombrie mergi tot înainte. Hai să vedem. Și avem la baza pachetului chiar energia ta, energia uh, eremitului, care îmi spune mie, uite că ești foarte gânditor sau foarte gânditoare, în legătură cu o mutare, în legătură cu o schimbare. Poate chiar e vorba de confortul tău. Vrei și tu o pauză, vrei un confort aparte, îți dai seama că vrei altceva de la viață. Cinci de spade, dragi fecioare. Cinci de spate vine și îmi spune mie că e bine să nu te bagi într-un compromis astăzi, indiferent de cât de tentant pare. Pentru alții dintre voi, vedeți că este o zi în care puteți să vă urmăriți așa propriul interes, că nu ar strica. Adică ajutați-i și pe ceilalți, dar mai gândiți-vă și la voi, da? Voi când vă odihniți, voi când mâncați, da? Sunt importante și aspectele astea. Ultima carte, regele de monede, este pe de o parte energia ta. Aici mai văd o posibilă legătură cu un taur sau cu o balanță, dar văd clar că Fecioara în sfârșit reușește să, să aibă un moment de conștientizare unic astăzi în legătură cu valoarea de sine. Cred că cel mai corect este așa. Zodia balanță. Dragi balanțe, atenție la ce visați astăzi, mai ales că e ce se produce noaptea. Atenție la ce visați, atenție la semnele care apar. Balanțele pur și simplu trec așa printr-o printr perioadă în care, să mă rog, printr-o zi, o zi, două, weekend nu știu, aveți o intuiție specială sau cel puțin ziua de vineri, vedeți că, nu știu, vă crește... Energia vitală, mai ales că intră soarele la voi în zodie. La mulți ani, apropo, dacă e ziua voastră vineri, vă crește energia, vă crește vitalitatea, vă vine o idee genială, în sfârșit începeți și vedeți lucrurile altfel în jurul vostru. Foarte bine și foarte frumos, vă faceți niște planuri de viitor, vreți să fiți apreciați, să fiți stimați, e ok, dar așa cum am spus... V-aș recomanda să fiți puțin atenți pe situațiile neprevăzute care pot apărea la locul de muncă sau pe zona sănătății. Să 
steaua pentru balanță. Steaua vine clar aici cu, uh, și cu 8 de bâte. Poți avea legătură aici cu un vărsător, dar mai văd clar și foarte multă comunicare online, foarte multă dorință de deschidere pentru balanță. Deschidere, nu știu, către afaceri, către negociere, către zona aceasta a comerțului. Se schimbă ceva, se inovează ceva. Apoi, faietonul, o posibilă legătură cu un rac, faci un drum cu o persoană, descoperi ceva nou, negociezi ceva. Ultima carte pentru tine, patru de spade. Te văd aici destul de obosit. Poate chiar să fie vorba pentru unii de faptul că vă gândiți serios, că ar fi cazul, să vă mai odihniți. V-am zis, chiar v-ar prinde bine puțină odihnă și chiar dacă ați începe weekendul mai devreme. De aici mă refer la odihnă, nu la distracție. V-am zis, totuși Venus, mama voastră, încă este pe casa 12 -a. Va aduce acolo tot felul de surprize din acestea neașteptate, frumoase, se întâmplă lucruri asupra cărora nu puteți să interveniți. Și tocmai din acest motiv e bine să stați liniștiți, da? că Venus e micul benefic, totuși și vă protejează enorm de mult. Zodia Scorpion. Scorpionul astăzi se concentrează mult pe grupurile de oameni, își face planuri de viitor, socializează foarte mult. Ce ți aduce echinocțiul, așa, în mare parte? Păi e un moment unic pentru scorpion în care, nu știu, visează ceva, conștientizează ceva. Poate chiar uh, îți dai seama că ar fi cazul să închei un capitol din viața ta care ține de carieră. Da? Analizezi puțin trecutul sau cel puțin ar fi bine să faci asta și poți să găsești soluția necesară. Ce trebuie să închei, ce trebuie să transformi. Chiar ți-ar fi foarte benefic, mai ales că e ceva ce ține de muncă, da? ceva ce ține pentru tine de cariera ta, poate chiar de zona studiilor. Dar atenție și tu la ce visezi, pentru că poți avea vise profetice, pot fi semne absolut fantastice din partea Universului pentru a găsi soluții la problema în care tu te afli. Energia generală, nouă de bâte, văd multă teamă aici. Ți este puțină teamă, nu știu de ce. Legătură cu un copil sau ești obosit, obosită. Și uite, văd aici o victorie, o veste bună pentru tine. Mult entuziasm și foarte mult curaj de a simți viața din plin. Poate să fie o zi în care intri foarte mult în contact cu persoane mai tinere sau persoane mai adolescentine, mai pline de viață. Da? Și ultima carte, Cavalerul de Cupe. Scorpionul poate avea o zi romantică pe de altă parte. O zi în care, nu știu, ți-ar prinde bine să te distrezi, să te relaxezi. Vezi că soarele intră pe casa 12-a și de acolo, timp de o lună de zile, până la ziua ta de naștere, ar fi bine concediu un an, nu poți să ții, clar. Dar măcar să nu te supra solicit la fel de tare. Și Jupiter e retrograd pe casa sănătății și pe casa muncii. Cu atât mai mult, da? mai luăm o pauză, mai stăm liniștiți, lucrăm cât e programul, asta este, dar apoi ne odihnim. Mai lăsăm și vasele în chiuvetă nespălat, da? Ba, nu, nu îndemn la așa ceva, nu mă înțelegeți greșit, dar ideea este că în următoarea perioadă, scorpionul, nu știu, chiar dacă face la fel de multă treabă ca înainte, dă obosește mai repede. Eu știu că voi puteți orice, că sunteți invincibili, da? da. De data asta chiar ar fi bine da? să, vă, să mai stați puțin așa voi cu voi și chiar să analizați trecutul că după ce începe sezonul vostru începe o perioadă absolut superbă pentru scorpion, intensă cum vă place vouă. Zodia Săgetător. Dragilor, voi astăzi sunteți concentrați pe carieră, aveți o legătură cu autoritățile, aveți multe lucruri de făcut. Acest echinocțiu este magic și pentru voi și vă poate scoate în față un grup de oameni interesant din care să faceți parte, vă dă o idee, se întâmplă ceva. Da, e ceva magic pe de o parte. Pe de altă parte, poate ar fi bine să nu iei acum decizia, da, finală. Poate ar fi bine să mai aștepți puțin. Pentru că momentan lucrurile nu sunt foarte clare. Un șef, o șefă, cineva te ajută, te sprijină și asta e bine. Stai la înălțimea astăzi că stai bine. Chiar dacă apar tensiuni din familie, atenție. 
wow, moartea și valetul de monede, o legătură cu un scorpion sau poate tu ai ceva puternic pe astrogramă în scorpion. Mai văd aici iarăși faptul că săgetătorul studiază ceva, analizează ceva astăzi, învață ceva ce îi schimbă viața, chiar dacă aparent e ceva banal. Și uite, e ceva ce ține de familia ta, de casa ta, de o stabilitate materială foarte mare. Mai avem un trei de spade, trei de spade care vorbește despre o, despre o idee de dezamăgire. Acum, ți-am zis, pot fi și niște lucruri care se întâmplă în plan personal și care te pot determina să te manifesti, da? să schimbi, să închei ceva. Uite, șapte de cupe. Um, așa cum îți spuneam, e bine să nu-ți faci multe așteptări astăzi, ci pur și simplu să lași lucrurile de la sine, pentru că Universul știe mai bine unde e norocul tău, Universul știe mai bine uh, ce anume ți este ție benefic și cum anume ar trebui să acționezi, bineînțeles. Zodia Capricorn. Uh, Dragi Capricorn, astăzi aveți voi chef așa, să stați la cafea, să citiți un articol, parcă ați mai citit și o carte, da? parcă ați vedea și un documentar, unii poate chiar aveți de rezolvat niște lucruri care țin de zona studiilor înalte sau de zona călătorilor îndepărtate în egală măsură, dar foarte puternic văd pentru Capricorn și faptul că se deschide o oportunitate absolut fantastică pe tot ce ține de cariera ta, pe tot ce ține de vizibilitatea ta publică, bineînțeles, capricornii sunt foarte bine um, susținuți da, pe a face schimbări. Dar, repet, nu dacă ați putea să mai temporizați lucrurile sau doar să luați în considerare ce se întâmplă, ce se arată pe acolo, Uh, oricum se, se deschide o perioadă pentru Capricorn în care ai foarte multă deschidere pe tot ce ține de cariera ta, pe tot ce ține de vizibilitatea ta publică. Deci, ai foarte mare deschidere și ai eremitul și cu șase de bâte. Uh, clar, Capricornul află de o schimbare mare care apare, dar văd o bucurie pentru tine și o posibilă legătură cu Zodia Fecioară. Însă... Este o zi în care detaliile contează, o zi în care apare acea noutate pentru tine, apare acel curaj de a, se mani de a te manifesta, de a spune lucrurilor pe nume și asta este extraordinar de bine pentru tine. Ești foarte, foarte bine aspectat. Apoi, 10 de cupe. Pentru unii capricorni poate să apară o nouă persoană în familie sau o nouă persoană în anturaj. Apar noutăți plăcute din casă și de asemenea vedeți că este o zi foarte intensă în relația cu o persoană mai în vârstă sau în relația cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Și văd aici arcana majoră, lumea, care vine și îți transmite ideea aceasta de succes, de bucurie. Poate chiar este o zi în care intri foarte mult în contact cu persoane din străinătate sau cu persoane aflate într-o altă cultură sau într-o altă religie. Dar lumea mai reprezintă și un sfârșit karmic. Zodia vărsător. Vărsătorul astăzi trăiește intens, simte totul așa intens. Parcă ai vrea să te mai distrezi, parcă ai început tu weekendul puțin mai devreme, dar vezi că este o zi în care apare o oportunitate extrem de frumoasă sau apare un gând în, în, în mintea ta extrem de frumos care ține de zona străinătății, zona studiilor înalte, zona călătoriilor îndepărtate, dragii mei vărsători, așa că vă invit cu drag să fiți atenți da, la ce visați, să fiți atenți la lucrurile care apar în jurul vostru, pentru că pot fi uh, lucruri extrem de profunde, extrem de benefice da, pentru voi. Vărsătorul se poate preocupa astăzi iar de moșteniri, de încheieri, face tot felul de lucruri în acest sens. Hai să vedem, dragi vărsători. Bun, 10 de monede pentru tine, 10 de monede și cu judecata. Uite ce decizie frumoasă se ia aici în legătură cu o casă sau în legătură cu un grup de oameni din care tu faci parte. Găsești o soluție extrem de frumoasă la o problemă pe care tu o ai și văd aici foarte mult entuziasm și 
poate chiar o mică petrecere, o mică sărbătoare de care are parte vărsătorul în această zi. De asemenea, văd aici un cuplu sau o întâlnire cu o persoană foarte importantă din viața ta. Unii vărsători au ocazia să cunoască o persoană nouă, dar chiar dacă e așa, fiți puțin atenți, nu vă aruncați cu capul înainte. Da? Că poate să fie o relație mai adolescentie. Zodia pești. Dragii mei peștișori, pentru voi astăzi este o zi în care sunteți foarte mult concentrați pe uh, relații, vreți să socializați, semnați contracte, discutați cu ceilalți și vedeți că pentru voi este un moment unic, un moment magic în care uh, se produce o schimbare absolut profundă în voi, în, nu știu, în copilul vostru interior, reușiți să încheiați ceva, reușiți să uh, încheiați o karmă, să eliminați ceva din viața voastră, vă luați o piatră de pe suflet, cum s-ar spune, dar pentru alți pești uh, este un moment în care îți pui în minte așa, ori să schimbi viața radical, ori îți pui în minte să elimini ceva, să schimbi ceva la muncă, în stilul de viață și așa mai departe. Foarte bine și foarte frumos, după 2-3 octombrie poți face acest lucru pentru că ai foarte multă deschidere, iar unii pești sunt pregătiți să rezolve niște probleme legate de o moștenire. Bun, 4 de spade, 4 de bâte, te odihnești, da? Uite, văd un statut foarte puternic pe care îl ai, o stabilitate foarte mare, materială, de care ai parte și de asemenea văd clar că peștii astăzi... Se preocupă mult de bani sau se preocupă mult de finanțe și uite, te simți eliberat, eliberată, apare un nou început magic pentru tine. O veste bună care ține de un copil, dar în egală măsură văd și multă dorință din partea ta să comuni, să faci drumuri. Poate chiar, așa cum ți-am spus, poți să, poți să începi weekendul mai devreme. Da? Apar vești bune pentru pești. Și chiar Chiar s-ar cere să te relaxezi. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Da, am dat din greșeală peste trepied. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ce să vă zic, vă doresc un, un echinocțiu magic cât mai frumos și chiar vă rog să vă notați da? ce se întâmplă, țineți cont de tot ceea ce apare în jurul vostru. Chiar dacă sunt simple sincronicități, ele, să știți că pot avea un impact foarte puternic da? în mintea noastră, în viața noastră. Cam atât pentru vineri. Stați aproape că urmează și filmarea de weekend. Vă invit la filmările pentru următoarea săptămână, dacă sunteți curioși să vedeți ce se întâmplă. În acest weekend mi-am propus să apară toate filmările pentru luna octombrie, așa că Doamne ajută să reușesc să le fac pe toate, da? uh, mai ales să fie liniște da? pe aici, pentru că atunci când e liniște și eu lucrez mai ok, mă concentrez altfel și lucrurile merg mai uh, merg înspre bine. Dragilor, acestea au fost previziunile, cam atât am avut de spus, vă doresc un echinocțiu magic și să ne revedem cu bine și data viitoare, vă îmbrățișez cu drag!